Good day everyone, I am Timothy E. Calzada, a BSA 2A, and we are the Group 5 reporters together with Mr. Justin M. Felix and Ms. Rubilin Calzada. Today, we will be discussing organic poultry production in our subject, Introduction to Organic Agriculture, under Mrs. Judith Kalanyan, our subject instructor. So, what is organic poultry production? Organic poultry production is a system of farming which aims to promote poultry health and environmental sustainability through holistic management for positive health based on biologically active soil. Sa organic poultry production, tinatalakay natin dito or pinag-aaralan natin kung paano natin mapapalago yung mga manukan natin or mga poultry natin sa pamamaraan na hindi tayo gumagamit ng mga synthetic chemicals or chemicals na pinapakain natin sa ating mga manok. Sa organic poultry production, gumagamit tayo ng pure na organic na mga pagkain para sa ating mga manok. And sa organic poultry production, kailangan natin, ano, dapat may mga initial knowledge tayo regarding of this. Mga preliminary consideration in organic chicken production. Letter A, technical knowledge terms, letter B, market assurance, letter C, availability of stock feeds and other supplies for continuing the operation. Sa letter A, technical knowledge or terms, dapat pag um, gagawa tayo ng sarili nating manukan or magtatay tayo ng business natin na poultry production, dapat alam natin yung mga terms na ginagamit natin, especially sa mga chicken. Kasi pag hindi natin alam yung mga ginagamit natin, of course, baka tayo ay malugi at masayang lang, masaya lang yung pinaghirapan natin na, na mga effort and of course the money involved. And next is the market assurance. Dapat sa market assurance or sa location na pipiliin mo na mag, magtayo ng organic chicken production, dapat... Available yung mga tao na bibili or yung mga target mo na mga customer dapat meron. Sa letter C naman, availability of stock feeds and other supplies for continuing the operation, dapat yung may sapat tayo na stock or mga pagkain para sa mga, mga manukan natin. Kasi hindi po pwedeng magkulang. Kasi pag nagkulang, mawawala yung pinaghirapan natin. Masasayang lang din siya. Yung sa market assurance, nakapalob doon ang survey at research. Bago tayo mag-conduct ng isang negosyo, dapat mag-conduct muna tayo ng survey or research na siyang magagamit natin para mapatakbo at mapalago natin yung business natin. Next is benefits from organic chicken. Yung mga beneficyo na makukuha natin sa organic chicken ay unang-una, higher meat quality. Di ba, pag organic kasi, ibig sabihin, organic lang. Walang halong chemical ang kinakainin na pure. Kaya, mas mataas ang, uh, or mas masarap ang karne ng organic chicken compared sa ano, synthetic na manok na pinakain ng mga feeds. Ganon. Next is, lower feed cost. Siyempre, pag organic poultry production, ang tinutukoy doon, or ibig sabihin niya din is, free range chicken. Ibig sabihin, Nasa labas yung mga manok, wala sa loob. Malaya silang makakagala, kaya lower feed cost. Tapos sa pagkain naman, malaya din silang makakahanap ng mga pagkain nila sa labas. Unlike sa poultry houses na, nasa kulungan lang sila. Yung pagkain nila, naka, nakadepende sa ibibigay natin ng feeds. Next is, more flavorful. Ayon sa pag-aaral, ang organic chicken ay mas masarap compared sa mga poultry houses na chicken. Mas malasa sila compared sa mga ano, poultry houses na chicken. Next is, no presence of antibiotics. Di ba nga, ano, free range, nasa labas sila. Ibig sabihin, mas masaya, mas masaya silang gumala, mas nagagalaw nila yung katawan nila at mas malalakas yung resistensya nila kasi nasa labas sila. Unlike sa poultry houses na asa loob lang, walang ginagawa, naghintay lang ng makakain. Sa labas naman, nakakagala sila. Next is, stress-free. Ang next na beneficyo ng organic chicken na makukuha natin ay stress-free. Yung mga, yung mga chicken natin, ano, hindi sila ma-stress kasi nasa labas nga sila. 
Next is higher egg quality. Sa higher egg quality naman, mas masarap ang egg ng organic compare sa mga pinakain natin ng mga synthetic foods. Kasi sa organic, pure na organic, synthetic naman, ano, more on chemicals involved. Next naman is the breed of chicken. May iba't ibang uri ng breed ng chicken. Di ba? Um, yung mga breed na yun, may kanya-kanya din silang uses or purposes, di ba? Yan. Um, basahin nyo lang dyan sa PowerPoint natin. Next naman ay farm structure. Sa farm structure naman, typically, stationary houses feature single structures, long and continuous houses either divided in two sections or multi-story. Stationary laying houses are usually 2 to 6 stories tall or 30 to 60 feet. They are capable of housing capacity of several thousands, hence at a time. Pag magtatayo naman tayo ng poultry houses natin, dapat siraduhin natin na maayos yung Ano, yung facility, yung spacing, dapat correct. Kasi pag hindi rin correct yung spacing natin, pwedeng mag-cost ng heat stroke sa mga manok natin. Siyempre, ayaw naman natin na masaya lang yung pinaghirapan natin. Kaya dapat, pag magtatay, magtatay tayo ng mga houses ng, para sa mga manok natin, ay dapat accurate at tama ang sukat. At bukod pa doon, kailangan natin mag-consider yung mga uh, benefits or advantage and disadvantage sa pagtayo ng mga manukan natin. And that's end my report. Thank you for listening.